Hi students, in the video, la formation of partial differential equation by eliminating arbitrary functions topic is to a problem solve. Here we have an equation. Z equal to x square f of y plus y square g of x. In the equation, la are two functions. So, in the two functions, we eliminate the required partial differential equation. And in one equation, la are two arbitrary functions. First, we calculate the equation to 5 values. Calculate. This is the dou z by dou x, dou z by dou y, dou square z by dou x square, dou square z by dou y square, and dou square z by dou x dou y. Now, we have R equations. If we use the R equations, we can eliminate the functions and eliminate the required answer. First, we will calculate the equation number 1. In the equation, differentiating partially with respect to x. So, differentiating partially with respect to x, x is the variable of x, y is the constant of x. And if z is the differential value of 0, because z is the dependent variable, x and y are only the independent variables. Left side, differentiating partially with respect to x, we can do dou z by dou x. And right side, we have two terms. In the first term, x square and f of y are two different functions in the product. Partially differentiate with respect to x. So, y is constant. So, the f of y function is constant. x square is the variable. The constant is the variable in the product. So, if we have constant and variable product, we have to write the constant. That is, f of y is the constant. Then, x power 2 is the differential value. 2 into x power 2 minus 1. Because in the x power 2, we have the formula x power n. And x power n is the differentiation formula n into x power n minus 1. Next term, y square and g of x is the product. But y square constant, g of x is the variable. So, first and the constant is the constant. That is y square into g of x is the differential value with respect to x is not g dash of x. Next, again in the equation, x is partially differentiated. So, left side of the value, we have dou square z by dou x square. And dou z by dou x denote the symbol p. And dou square z by dou x square. This is r, the symbol. On the right hand side, we have two terms. And two terms, x is the variable, y is constant. So, in the first term, true and f of y. The two are constant. x power 1 is the variable. So, first and the 2 into f of y are the same. Then, x power 1 is the differential value with respect to x is 1. And in the end of the term, y square constant, g dash of x is the variable. So, first and the y square are the same. Then, g dash of x is the differential value, g double dash of x. Next, we have q order value. q is dou z by dou y. That is, in the equation number 1, differentiating partially with respect to y. So, we have y as a variable and x as a constant. So, in the right side, first term, x square is constant, f of y as a variable. So, first x square is added, then f of y as a differential value, f dash of y. That's the same thing. And left hand side, z as a differential value partially with respect to y, dou z by dou y. In the second term, y square is g of x. And in the differentiating partial with respect to y, so in the g of x constant. But y power 2 is the variable. This is the formula of d by dx of x power n. This is the formula. So y power 2 is the differential value 2 into y power 2 minus 1. Then into the g of x. So we have this term. Now again in the equation, partially differentiate with respect to y. So left side is the same. Dou square is the dou y square. And that is the symbol t. And the right side, la, again, we have two terms. The two terms are y and y partially differentiate. So, x is constant. So, first term is equal to x square constant. So, first term is constant. Then, into f dash of y differential value with respect to y. Na, f double dash of y. And second term, we have g of x constant. And 2 is constant. But in the y power 1 variable. So, first and the constant eldhikano, that is 2 into g of x abdi eldhikano, then y power 1 nukka differential value with respect to y na 1 nukha varu. Next, nama dou square z by dou x dou y ka value kandruptika poro, itha nama ebdi eldhikala na dou by dou x of dou z by dou y. And itha nama symbol la nama ebdi eldhuwa na s ni eldhuwa. Dou by dou x of dou z by dou y, abna enna meaning na, the dou z by dou y ka 
வேல்யூவாக எக்ஸை பொறுத்து அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டோ இசட் பை டோ ஒய்க்க வேல்யூ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குது அண்ட் அந்த வேல்யூவை நம்ம எங்கள் ப்ராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா ஒய் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒய் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒய்யை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கணும் தென் எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னு கிடைக்கும் அண்ட் அதே போல் செகண்ட் டேமில் நமக்கு இந்த டூ ஒய் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த டூ ஒய் எழுதிக்கணும் தென் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஆறு ஈக்குவேஷனையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஜஸ்ட் இந்த ஆறு ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஃபங்க்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஆர்பிட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எலிமினேஷனுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த சிக்ஸ் இக்குவேஷனில் இருந்து சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எலிமினேஷன் பண்ணணும் இங்கே மூணு இக்குவேஷனில் எஃப் டேஷும் ஜி டேஷும் இருக்குது தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் எஃப் டேஷ் ஜி டேஷ் இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் ஜி டேஷ் இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் எஃப் டேஷ் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் இருந்து ஜி டேஷுக்கு வேல்யூவையும் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் இருந்து எஃப் டேஷுக்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷனும் எலிமினேட் ஆகிடும் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் நம்ம ஜி டேஷுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஜி டேஷ் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை மட்டும் இந்த சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூவை அடுத்த சைடில் எடுத்துடலாம் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பி இருக்குது ஸோ இந்த டூ எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்யை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தால் நமக்கு பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதுல இருந்து நம்ம ஜி டேஷ்க்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சுதம் ஒய் ஸ்கொயர் நம்ம ரைட் சைட்ல எடுத்துட்டா போதும் ஸோ இந்த ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே ரைட் சைட்ல டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ இதுதான் ஜி டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்ல எஃப் டேஷுக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ எஃப் டேஷ் இருக்கக்கூடிய இந்த டா மட்டும் இந்த சைட்ல இருக்கட்டும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டூ ஒய் ஜி ஆஃப் எக்ஸ அடுத்த சைடுக்கு எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு லெஃப்ட் சைட்ல என்ன வரும்னா கியூ மைனஸ் டூ ஒய் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இருந்து எஃப் டேஷுக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்காக இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற இந்த டேமை ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டா போதும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் சைடில் எடுத்தால் அது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ நமக்கு கியூ மைனஸ் டூ ஒய் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் செவனில் ஜி டேஷுக்கு வேல்யூ இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் எயிட்டில் எஃப் டேஷுக்கு வேல்யூ இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் நமக்கு ரைட் சைடில் எஃப் டேஷும் ஜி டேஷும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் எப்படி மாறிடுறோம்னா எஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இன்டு இதில் எஃப் டேஷுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் ப்ளஸ் டூ ஒய் இன்டு இந்த பிளேஸில் ஜி டேஷுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே டூ எக்ஸ் இன்டு இது எஃப் டேஷுக்கு வேல்யூ தென் ப்ளஸ் டூ ஒய் இன்டு இது ஜி டேஷுக்கு வேல்யூ அண்ட் இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டேமில் நியூமரேட்டரில் உள்ள ஒரு எக்ஸும் இங்கே டினாமினேட்டரில் உள்ள எக்ஸும் ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் அதே போல் செகண்ட் டேமில் நியூமரேட்டரில் இருந்து ஒரு ஒய்யும் டினாமினேட்டரில் ஒய் ஸ்கொயரில் ஒரு ஒய்யும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரில் ஒய் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ஜஸ்ட் எல்சியும் எடுப்போம் தட் இஸ் இங்கே ரெண்டு டேம் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாம் தென் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் தட் இஸ் செகண்ட் டேமில் உள்ள அந்த ஒய்யை அப்படி ஃபஸ்ட் டேமில் உள்ள நியூமரேட்டர் கூட கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதே போல் ஃபஸ்ட் டேம் டினாமினேட்டரில் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அது அப்படி செகண்ட் டேமுக்கு நியூமரேட்டரில் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் இன்டு ஒய் இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே லெஃப்ட் சைடுக்கு போனால் நமக்கு லெஃப்ட் சைடு எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஒய் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த டூ ஒய் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு டூ ஒய் கியூ மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அதே போல் இந்த செகண்ட் டேமில் இந
ஸோ இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக நம்ம இசட் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வரணா டூ ஒய் க்யூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்பி மைனஸ் ஃபோர் இன்டு இசட் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு எஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் இது இருக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை பட் இதில் வந்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் பியோட வேல்யூ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் க்யூக்க வேல்யூ டோ இசட் பை டோ ஒய் அண்ட் இங்கே ஒரு எஸ் இருக்குது எஸ் அப்படின்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஸோ விச் இஸ் தி ரிக்வர்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்